Oraya bağlıyor. Yani işi böyle bitirmeyi düşünün. Bakın ne kadar korkmuş. Ee, Çünkü haber kadar, geliyor ona. Bu yeni gelenler. Ne kadar bir adamsın diye çıkışıyor. <gülüyor> yani böyle bir şey olabilir mi diyor. Gazze Mahmut bile kabullen. Evet. Başka yollarla biz bunları bertaraf edelim. Çünkü bir e, haber gelmiş. Sahi bir divan risalet dediğimiz evet. kişi ona diyor ki e, yani sel şey affedersiniz Solu ve Çağrı Beyler hakkında diyor ki bu yeni gelenler daha önceki koyun çobanları gibi değil. Yani daha ya önceki işte Türkmenler gibi değil. Biz Böyle büyük davaları olacak. çok önemli burada hocam. Tabii, Biz tabii, büyük tabii. davaları olan kumandanlarla muhatabız diyor. Bakın, tabii ki. Büyük davaları olan kişilerle muhatabız Şaka diyor. Şaka değil yani. Şaka değil çünkü evet. ciddi anlamda çok büyük askeri. Hem dehaya sahipler hem de savaşmaktan çekinmiyorlar. Yani öyle adamlar ki savaş olacağı zaman ailelerini çöle bırakıyorlar. Kendileri çöl ortamlarına her şeylerine gayet ya, alışıklar. Askerlik ve zekası gidip savaşıyorlar. bambaşka bir şey. Bu evet. adamlarda askerlik zekası var. E, yani bu tarih bir kullanılmıyor ama. Başkadır. Yani askerlik zekası, Sadece mesela Çağrı Bey, e, hocamızın Çağrı Bey dediği e, işte meşhur e, Türk kumandanı, Selçuklu kumandanı, Alp Aslan'ın babası. Evet. Yani müthiş bir askerlik, e, askeri dehaya sahip e, bu tip, e, bu kalibrede adamlardan elbette çekiniyor Gazneliler. Gaznelileri şöyle düşünmemiz lazım, o dönemin süper gücü. Bu tabir de belki yadırganabilir. Ben zamanız için bu kullanıyorum. Bu konjonktürden beri kaldı geldiği için. Evet, evet olabilir ama böyle bir yani şeyin, olması gerekir. E, Britanya evet. veya şey olarak algılanabilir. Evet, ABD evet. olarak. Aynen o güçte yani. E, nasıl mücadele edebilir? 16 bin e, işte veya o civarda bir, bir güç. İçinde büyüyen bir güç yani var. Sadece an an, Gazneli ordusu 100 binlerin üzerinde orduya sahip. Fillerle donatılmış. Hı -hı. Evet. Yani aslında Selçuklar ee, şeye e, bulaşıyor. Ejderhaya dokunuyor aslında. Ama Ejderhaya. yoktan da var oluyor. O kadar çünkü... cesurlar yani. Evet, evet, ee, sonucu evet. her an her şey olabilir. En azından e, ölüm. Yani ölüm kesin. Yok olma. Yok yani olmak kesin. Var olma mücadelesi veriyorlar hocam. Zaten Yusuf'a da böyledir. Dandana kanda bir var olma mücadelesi. Tabii tabii. tabii. Ya ölüm istiklal. yakaladım yani. yani. Bizim ya ölüm hocalarımız istiklal. Erdoğan Mert hocamız, Abdülkerim Özaydın hocamız istiklal mücadelesi diye tanımlamış. Üstadımız Turan, Osman Turan. Hı hı. Yani tabii ki bu tabir doğru. Bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Bu devleti kurmak için mutlaka başka bir egemenliği söndürmen lazım. Yani çünkü müsaade etmezler. Onun gücünü kırmadan, onu yok etmeden, onu pasifize yani etmeden. Yani bir savaştan bir muhalebeden bahsediyoruz. Mutlaka bir final niteliği evet. taşıyan savaşlar neticesinde gelir bu. Hı hı. Bir savaşla da olmaz. Yani bir önemli savaşla, yani final değeri olan bir savaşla. Evet. Aralarında çok mücadeleler yaşanıyor ama dandana kan e, final niteliği, sonucu tayin eden bir mücadele. Evet. Tarihe yön veren e, şimdi bir karşılaşma. Şuradan devam edelim. Dandan Akın'a gelelim müsaade ederseniz. Buyurun. E, burada Selçuk işte biz büyük davaları olan adamlarla birlikteyiz deyince Gazne Sultanı, Gaz, Gazne Hükümdarı, Gazneli e, devletinin başında olan reddediyor teklifi. Aslında Selçukların da zaten burada teklifi nezaket gereği yapmışlardı. Çünkü amaçları ve hedefleri belliydi. Selçuklu Sultanı 15 bin kişilik bir ordu gönderiyor. Üzerine Nesa civarında bulunan e, olan savaşta Selçuklar 10 bin kişi tahmini olarak söylüyoruz bunu. Kaynaklarda böyle geçiyor çünkü. 15 bin kişilik Gazneli ordusunu bertaraf ediyor. Bu sefer tekrar aynı teklifi yapıyor Selçuklular Gazne e, hükümdarına ve bu sefer mecburen teklifi kabul etmek zorunda kalıyor. E, kabul etmek zorunda kaldığından dolayı da Sultan Mesut At, Hılat, Eğer Takımı ve Menşur gibi hakimiyet sembolleri gönderip Nesa, Fera ve ve e, Dihistan bölgesine kendilerine verdiğini söylüyor. Aslında şimdi burada olay başlıyor zaten. Gittiler, toprak istediler, toprak verilmedi. Hı hı. Ancak savaştılar, karşı tarafa hizmete uğrattılar. Ve bu sefer hükümdarlık sembollerini Gazneli Sultan'dan aldılar ve toprak sahibi oldular. Hükümdarlık Üç değil de o mahalli e, hanedanlara İdare, verilen evet. yani o tam olarak... Ee, işte dihkan denilen baya bugün mahalle muhtarına tekabül ediyor. Ben <gülüyor> derim ki bir yerden vasıta. başlamak lazım. İdareci yani vasıta. muhtar evet. olarak başlayıp gerçekten büyük sultan olarak noktayı koymuş Selçuklar. Gerçekten küçük başlıyorlar ama sonunu iyi getiriyorlar. 
Dikan e, unfa, unvanı şeydir, mahalli hanedan idarecilerine verilir. E, düşünün bir bölgenin e, idaresi de, ida, idarecisine verilmiş e, küçük bir unvan olarak düşünülmeli, e, düşünmek gerekir. Ama dediğim gibi sonu gelecek bunun devamı O döneme gelecek. bakacak olursak hocam yine mi aynı e, o dönem için budur? E, evet yani büyük bir coğrafyada e, bir kasaba ya da bir iki kasabayı idare ediyorsunuz bir anlama iki, geliyor. Üç ilçeyi idare ediyor. Yani, evet. Üç ilçe. Bir vasıf var. Yani, o Böyle mahalli var. dediğimiz şey bu. Ama, e, ama bir şehri değil. Yani bir İstanbul'u idare etmiyorsunuz. Ankara'yı, İzmir'i evet. böyle düşünmeyelim. Evet. Onun içerisindeki küçük bir birimi idare ediyorsunuz. Ama daha sonra zaten... İşte Türkmenlerin akın akın gelmesiyle topraklar aldıkları. yetmiyor ve devam ediyorlar. Yani bu sefer tekrar bir savaş ve Selçuklular altan, artan nüfusları sebebiyle yerlerini yetmediği yüzünden Mervi, Serası, Baverdi şehirlerini isteyip askeri yardım teklif ediyorlar. Bu sefer Aynı bölgeden bahsediyoruz değil mi? Aynı Yine bölge. Türkmenistan, Yan, İran'ı... Evet. Bu, bu son e, hocamızın bahsettiği bölüm e, artık e, Horasan. Artık evet. Horasan e, ve Gaznelilere e, karşı veriliyor bu mücadele. 